。我曾经一直以为我是世界上最幸福的人。宝宝，你可是妈妈送给爸爸的大惊喜呢。是他那个才真正看清你的嘴脸。再黑一点。林品如，你要是不死，文燕怎么继承林氏集团的子孙？你要是不死，文燕怎么娶你？你就放心的去吧。林氏集团有我和林影。高文燕，高珊珊，我一定要让你们喜怒在心上。有不对哦，下午三点的飞机到，还要。高文燕，高家，回来了。嗯、那 Miss 的奈已经拿到了今年的美妆新星，还有必要参加这种应酬吗？如果要是说我们能够得到江氏集团的支持的话，我相信。Miss V 奈不出半年，一定能够成为顶尖品牌。哟、嗯，在那儿呢，金先生。哦，啊，你好，三幺，金先生，好久不见啊！哎呀，请假，真的、嗯、五年了，没想到贵集团已经成了美妆新星。我看今年的世界美妆之王，非都是莫属。哪里哪里，您过奖了，我这里有一份商业策划案。有兴趣一起聊聊吗？啊、哦，我做不了主，我只是打工的，还要听吴丽江会长的意见。哦，说到就到。为所有爱执着的林品如，他却来了。江会长，这是 Miss V Night 的高文燕先生和高珊珊女士。二位高总，这是我们江氏集团的新任会长江岩女士。江岩，不是品如。你们好，我是江岩。高文燕，没想到我还活着吧？文燕，高先生，不好意思啊，江会长，失陪一下。江会长，高文燕，高文燕，你什么意思呀？这么多年了，你还没有忘记林品如吗？跟他没关系，我只是不想放弃和江氏合作的机会。你看你刚才什么样子，都要把他吃了。懒得跟你废话。江会长，你这样贸然现身不怕打草惊蛇吗？刚才你也看到了，你一出现，他们就把你认出来了。那又怎样？我现在又不是林品如，江岩。我现在又不是林品如，是江岩。其实我们江氏集团的实力想击溃高氏集团，不用这么麻烦的。Miss v e n a 是我养父养母的亲戚。我怕如果直接击溃高氏集团，他们会狗急跳墙。那我们现在怎么办？等他上工？不用等，已经上工了。江会长，高先生请自重。不好意思啊，江会长，刚才见到你，让我想起了我的前妻，请您多包涵。看来我跟高先生的前妻长得挺像，简直就是一模。想不到高先生还是个念旧的人。江会长，刚才是我们文燕失礼，我替文燕向您赔谢。
。吴小姐有严重的酒精过敏，以后千万别让她多喝酒。我接受高夫人的建议。既然误会解开了，那我就先走。文燕，我们走吧。慢走。难道真的不是你吗？哎呀，时间不早了，你们睡觉去。你睡吧，我要去公司。高文燕，你这么晚去公司干嘛？和江氏的合作，我打算亲自对接。这份计划书我要重新修改一下。亲自对接，你是为了公司还是为了那个女人？胡说什么呢？我胡说，别以为我看不出来，你就是为了那个女人。我是为了 Miss v i n a 会长，高先生来了，先带他去会客室吧。说话哟，高文燕，你还是是。江会长，预祝我们合作愉快，干杯！干杯！幸亏提前吃过药。江会长，您可真是海量。不行，有点不胜酒力，我。试一下，哎，你慢着点啊！哎哎哎！别笑，别笑，别笑！您喝醉了，要不我送您回去吧？您住在哪里？他住哪跟你有什么关系？他住哪跟你有什么关系？你俩给我撒开！你个贱人！你疯了吧？疯了，高文燕！你当着我的面跟他卿卿我我，把我当什么？高文燕！高会长，他刚才只是喝醉了，我扶了他一下，我都搂在一起了。高总，我们先走了。江会长，江小姐。高文燕，我都没说完呢。明知不能喝还要喝，没事。交代你的事怎么样了？高氏集团因为资金问题或将崩盘的消息已经散出去了。我跟高文燕的照片呢？也散出去了。这些消息，再加上这些照片。很快就会有人相信，高氏集团的资金真的出现了问题。等着看吧。
好戏，马上就要登场了。文燕，高文燕，我没说完呢，高文燕。文燕，珊珊，这又怎么了？啊，没事儿。高珊珊，我告诉你，如果要是没有得到江氏集团的支持 ，Miss 薇奈会因为资金断裂而崩盘。Miss 薇奈如果玩完了，都是因为你。是不是有个僵尸的合作出了问题？跟我有什么关系？明明是你看见那个女的长得像品如，你就拼命往上贴。品如，品如这到底是怎么回事？怎么又和品如扯上关系了？你们问他吧。哎，珊珊，你敢确定这个江会长绝对不会是林品如？林品如不会喝酒，你们是知道的。那个江会长，我敬他一杯酒，他一口就干了。既然如此，你干嘛还和文燕闹啊？爸，我就是不喜欢他那张脸。再说了，咱们非得跟僵尸合作吗？珊珊，咱们要是不跟僵尸合作，就只能断臂自救了。行，那我明天再去跟江会长谈谈。好好处理，等事情过了，咱们会让文燕把与僵尸交接的事务交给你。两位请稍等，我这里找江会长。金先生，你们来干什么？我们是想和江会长谈谈合作的事情。合作？不必了吧？我们江氏集团决定终止跟高氏的一切合作。终止合作？金先生，如果是因为那天的事情的话，请请您原谅，我夫人她已经意识到错误了。呃，今天我们就是想跟江会长道歉的。是啊，金先生，我们两家有不少的合作项目，全部终止的话，对双方的损失都很大。那点损失对我们江氏集团不算什么。至于道歉，可以弥补江会长的名誉吗？金先生，那天真的是我一时的失言，而且在餐厅没有外人，不会对江会长有名誉上的损失。不会对江会长造成损失？我保证。啊，你等我呀，这是什么？不是我，这真的不是我啊！不是你，那就是高先生喽。不不不不不，金金先生，这一定是个误会。呃，请你给我们点时间，我们一定会给你一个完美的答复的。我看不必了，二位，请吧。呃，金先生，金先生，金先生，金先生，金先生，把他们丢出去。金先生，金先生，给我机会好吗？就是来认识。等一下，你们怎么在这儿？江会长。因为昨天的误会，我们专程来跟您道歉的。道歉？是，昨天的真的是个误会，请您原谅。道歉这种事儿，还能代劳的？珊珊，江会长，实在不好意思。既然你们说是误会，那为什么还要造谣生事，毁我名声？关于外界的谣言，那真的不是我们做的。但请您给我们一点时间，我一定会给您一个交代的。是啊，江会长。行，既然高总说要跟我交代，那我就等你交代。那金，上课。哎，江会长，江会长，那那我们的合作呢？我等你给我交代。至于合作的事儿，那你交代完再。江会长，二位，请吧。喂、哎，听我说，文燕，文燕，高珊珊，我真的是没想到你这么卑鄙。你以为用这种手段可以毁掉江会长吗？你这么做毁掉的是我，甚至毁掉 Miss 威奈集团。不是我，不是我，我说的真够了，别闹了。听我跟你解释，真的不是我。这一切才刚刚开始，怎么会这么想？品如，到底是不是你？如果是的话，为什么不和我相认呢？林燕，这么大人了，怎么这么没规矩啊？进来也不敲门
。记者会准备好了，媒体都在下面等着，咱们过去吧。行，你就先别去了，我自己去处理。好。高文燕果然还行。各位朋友们，大家好！我相信大家都已经在网上看到了一些谣言。本人高文燕在此郑重声明：我和江氏集团的江会长是友好的合作伙伴关系，并不是像网上所传的那样。高总，听闻事发当时，您的夫人高珊珊女士也在现场，并且大发雷霆。请问情况是否属实？当时我的夫人确实在现场，也确实有那么一点点情绪，但和江会长完全没有关系，这只是个误会。有传闻江氏集团或因此次误会断绝和高氏的合作，您怎么看呢？假的，未来 Miss V 奈集团和江氏集团将会有紧密的合作。如果是假的，为什么江会长没有参加本次说明会呢？呃。那是因为，那是因为堵车了。江小姐，您对和高先生一起吃饭、上热搜这件事有什么看法？是啊，江小姐，听说高夫人在事发现场大发雷霆，全都是因为您。你有什么想说的吗？一个一个来。首先，我和高先生当然是有关系的。啊、我们是合作伙伴，怎么可能没有关系呢？至于高夫人为什么会生气这件事儿，那就是高先生的问题了。为什么这么说呢？那一定是因为高先生没有及时和高夫人报备，这才让高夫人误会了呢太香了，真的太香了！啊，江会长，今天多亏了你。我是为了江氏在华区的事业，可不是为了你。啊，呃，既然今天您来了，不如一起吃个午饭。吃午饭？你不怕高夫人哟？我和江会长是合作伙伴关系，一起吃个午饭没有关系吧？再说了，一起就餐正好辟谣了。不好意思，喂，好，那我马上回去。看来今天实在不巧喽。爸，哎，坐下说话。爸，到底什么事儿啊？也没什么事儿，就是看你这几年太辛苦了，想让你休息休息。公司的事儿就让珊珊。多承担一些。是呀，文燕，这些年你辛苦了，你多休息休息，多陪陪女儿吧。这恐怕不行啊。Miss V 奈是林家的心血，也是我的心血，这是品如留给我唯一的念想。这件事情我必须要亲自负责。我不同意，别以为我什么都不知道。我知道江氏集团新来的江会长和品如长得很像，你也该收收心。品如已经走了，你该接受这个现实。况且。珊珊才是你唯一的妻子。是啊，文燕，你应该听你爸的啊。从明天开始，你就不要去公司了，公司的事儿交给珊珊处理。不行，爸，您放了吧。当年的林氏更名为高氏，我没话说。但是这次不一样，恕我不能答应你。这件事情必须要亲自处理。公司还有急事，我先回去了。你，文燕，我觉得事情啊没那么简单。慌什么？我已经派人再去查了。你也觉得他有问题？啊？假如真的是他，既然能让他死一次，就有办法让他死第二次。文燕，你怎么能为了那个女人顶撞爸爸呢？罗珊珊，你别再拿爸爸来压我。这些年来，你从来没有管理过公司。现在突然想要接手，你以为我不知道你想要干什么？对，我就是有私心，我不想让你见到那个女人。高文燕，你想什么你自己心里清楚。和江氏的合作，你敢说你没有私心？我
，没有私心。那这是什么？你给我。五年了，你既然这么想他，那你为什么还要和我结婚啊？为什么？因为你是我女儿的母亲，你从来没有爱过我。林碧如，她死了，她死了。吴月，你爸爸好不好？你后来过好不好？老晨晨，谁都可以忘了平日，但你不行，别忘了，他是要和你在一起才失踪的。将会长坠崖的事，高文燕不知情吗？会长，高先生来了。高先生，高先生，请坐。这就是你们的产品啊！这里面有 Miss Vina 的全线产品，请您过目。这是小小意思，不成经营。我如，你一定是林品如。我觉得 Miss Vina 的这款产品真的挺好的，而且效果也很不错，所以我决定跟你们高氏合作。不过是以入股的形式。入股？高先生，我有高氏集团百分之五十五的股份，难道连这点小事也做不了主吗？啊，可以，那我这就回去召开股东大会。那我这里刚好有一份入股协议。行。喂，高总，你有什么指示吗？胡同，你安排韩国那边调查一下。集团新任会长江岩的全部资料，是知道了。无论任何代价，越快越好。好。奇怪了，这个江岩到底什么来头？高总要他的资料，老高总也要他的资料。平如，既然你回来了，为什么不跟我相认？你又怎么变成了江氏集团的会长？喂，吴通，高总，韩国那边的资料已经发到您的邮箱了。江岩，江氏集团前任会长江尚书之女，妹妹江娜，五年前意外去世。同年，失踪多年的江岩被江尚书寻回。王文燕，啊。你怎么来了？讨厌！你是不是疯了？居然同意江氏入股，还给出百分之四十的股份，你到底想干什么？咱们手里边有将近百分之九十的股权，就算是出让了百分之四十，那高氏也是咱们的。更何况最重要的是，可以获得江氏集团的十亿的注资。那也不行，我们必须拥有高氏集团的绝对控股权，风险太大，我不同意。是啊，文燕。这件事情，要不咱们再商量商量不用商量了，今晚就是签约仪式。江会长，等等。
，等等。哟，老高总，您怎么来了？这么重要的场合，我怎么能不到场呢？我倒要看看这位江会长是何方神圣。爸，我给您介绍一下，这位就是江氏集团的江会长，江岩。林品福。啊，什么江氏集团的会长？他就是个狐狸精。珊珊，不要对江会长这么无礼。江会长，我的女儿说话口无遮拦，还请你多加谅解啊。自我介绍一下，我就是高文燕的父亲，高国权。啊，伯父您好。既然老高总都来助兴了，我们签约继续。高家什么时候你说了算了？我还没死呢。是啊，我也没死呢。高总，既然老高总这么反对的话，要不然我们这个合作就……坚决不能签。我们继续。你个养子，谁给你的权利？我手里有百分之五十五的 Miss V 奈集团的股权，我就是这个集团的最大的舵手。这艘船往哪儿开，我说了算。可你的股份也是爸给你的呀，高总，是高氏集团求我们签约的。如果错过机会，这十亿的投资就再也没有了。爸，你可不能听他们的，坚决不能签。干嘛呀，妈？妈，你干嘛拉我走啊？哎呀，妈，拽我干嘛呀？你没看懂你爸的眼色呀？看看这是什么场合？那我们高家就这么吃哑巴亏呀？这个哑巴亏你不吃也得吃了。爸，你刚在里面怎么还帮着外人呀？这个江会长不简单呐、啊，小不忍则乱大。咱们还是要从长计议啊。那我们现在怎么办啊？先别急，江会长这人和品如太像，我已经派韩国的员工去查了。江会长，收到韩国的消息，他们真的在查你了？无所谓啊，反正他们也不敢说出去。我现在可是高氏最大的股东，只要再吸收点散户，高氏就是我们了。他们不会坐以待毙的。我在这口项链里装了跟踪器，以防万一，你必须每天带着。老高总，这是您让韩国那边查的关于江岩的资料，您过目。五年前。果然是他，当真是林品如，会不会是巧合呀？这上面的信息不能直接证明江会长就是林品如啊！不会的，是他，我的感觉不会错的，一定是他。只是我没想到，林品如竟然是江尚书的女儿。哎，那我们现在该怎么办？他这次回来肯定是找我们报仇的，要不……真是瞎扯！我倒万不得已，不可妄动。这样，珊珊，明天你去一趟江氏，就拿着这份资料。如果百分百确认是他，那就……会长，高夫人她，林品如，果然是你。哦，看来你们已经知道了，到底有什么？你觉得呢？你能拿我怎样？是吗？你说，如果文燕知道我是谁，他会什么反应？喂，文燕，好啊，那我在公司等你。我到了，高闪闪。你怎么在这儿？高夫人来找我聊点事。高夫人，我跟高总一会儿还有个会要开，要不一起？不必了，你们继续。林品如是你逼我的，爸，真的是他。
还是只会用这种下三滥的手段，怪不得到现在也没能得到高文燕的信。他会爱上林品如，也会呵护江言，但就是不会爱上你，因为你在他心里什么也不是。刚和高文燕谈完，剩下的事儿交给你了。嗯，没什么，可能我最近太累了吧。行了，先不说了，我先开车了。你人没了，我在我下边看不见，分头找。好嘞。喂，金先生，高文燕，你马上把江言交出来！如果他有什么问题，我一定对你不客气。哎，到底什么事儿啊？麻烦你说话客气点。我对你有什么客气的？江言有哪里对不起你们高家了？你们非要他死才开心吗？江言怎么了？江言都已经失踪了，不是你们高家还有谁？你在哪儿？我去找你。文燕，慌慌张张的干什么事儿？江会长失踪了，我赶紧出去一趟。怎么样？还在折磨他，事情有变，赶紧把人给我埋了。好的，高夫人，放开我！住手！我做鬼也不会放过你。老板，接下来怎么办？找个地方把他埋了。老板，咱说好了，这只是绑架，没说要埋人呢。废什么话？让你干什么就干什么。高夫人的指令，我也是听话办事，少不了你们的好处。那行，马上办。就这儿吧，这嘎、个、好办。大哥，你确定要埋啊？这可是人命的事啊。那不然怎么办？你不埋他，他就得埋咱们。高家谁惹得起？大哥，之前只是收的绑架的钱，没说没说闹人命的钱呢。先挖吧。要不然这样，大哥还得是你呀、啊！你这么坏事，要不然咋的你当大哥呢？放你奶奶屁！快挖吧！好嘞，好嘞，叫什么叫？有好日子不过，偏招惹高夫人，真是找死！快挖好了吗？挖好了，放心吧，老板，保证你满意。您放心吧，俺们这是职业的。赶紧的。啊，不动手啊！动什么手？说好了，之前只是绑架，没说要埋人。绑架和杀人对你们来说有什么区别？怎么没区别啊？你们现在是杀人灭口，杀人是另外一个价钱。跟我演这出在这等着我呢，是吗？不就是钱吗？你要多少？二十万，没问题。二十万？你脑袋有泡吧？那就二百。二百万？你们想钱想疯了？老板。我们这干的可是掉脑袋的活，你们高氏集团连二百万都拿不出来吗？一百万、三百万，少一个子都不行。三百万，你们也不怕撑死？等一下，我要打个电话。哥，看来这回有戏了，咱这回要发财了。高夫人，他们要
，四百万。什么？四百万？是心疯了他们？那这人埋还是？转过去了，事儿做得干净点。两百万最多了，干还是不干？干。这死活的东西，我让你有命拿，没命花。你那边情况怎么样？还在跟踪。你在江岩身上安装的追踪器？他是我老板，我的责任就是保护他在华的安全。你给我听好了，如果他有什么闪失，我让你们高市消失。在哪里消失的？在这个世界消失。我问的你是你在江岩身上安装的跟踪器在哪里消失的？南郊公主坟。哦怎么不到啊？人都埋一半了，钱还没到账。等着。支付宝到账二百万元，土鳖。干吧！哎，不行不行，大哥，哎呀不行，吐他，大哥不行了，我要拉屎。拉屎一边去啊，别在这儿啊。老板，俺们都是粗人，不行你先撤吧，拿人钱财替你消灾。完事以后给你发个视频。做干净点。哎，大哥，那娘们把咱车开走了，大哥，你晃几毛钱都到账了，弄了八手面包车，再说他又跑不丢眼啊！医生，他情况怎么样？病人窒息的时间太久了，恐怕……医生。求求你一定要救救他！我不能暂时救他，我求求你好吗？放心吧，放心吧，我们肯定不尽力的。高文燕，你还有脸说都是被你害的？你别血口喷人！我怎么会害品如？我不知道谁是林品如，我只知道躺在这儿的是江氏集团的会长。我再跟你说一遍，我不会害品如，我爱他还来不及。就算不是你，也是你的夫人。你是说高珊珊？高珊珊对江会长有敌，你不知道吗？有目共睹。我了解高珊珊，她虽然很任性，但她不会做出那么出格的事情。口口声声说保护她，关键时刻不还是这样？蛇跟老鼠是一窝。我一定会给你个交代，比如我一定会还你一个公道。去查一下高珊珊这几天在干什么，越快越好。高总，江氏集团那边发来了葬礼邀请。文燕，签个字呗。啊，江岩死了。江会长这么年轻，真是可惜啊！高夫人真的这么绝望？诸位，江会长不是死于意外，而是被人谋害。被人谋害？真的假的？江会长不会是因为水性杨花被人报复了？高夫人不会再说自己吧？你什么意思？什么意思？马上就知道。把人带上来，老板，救救我呀！我不想坐牢，一切都是你指使的，老板。我们都按照你吩咐去做。你别在这胡说！不是你指使我的去杀这个江会长了吗？你怎么翻脸不认人？你没死、啊？不止不错，就是那三个字有点晦气。江岩，你有病吧？你没死，你办什么葬礼？让人看笑话有意思吗？说的太好了，就是让人看笑话。可这个笑话的女主角可不是我。你说对吗，罗小姐？江会长说的话我听不懂，是不是我平时哪里做的不够好，得罪了江会长？还请江会长大人不计小人过。不不不不不。
你说错了，应该是我不知道平时哪里做的不好，得罪了你们二位，你们要害我至此，这就是证据，这是我们家狗不小心咬的，江会长不要血口喷人。这什么？皮肤黏膜 DNA 数据。何小姐，你刚才说谁是狗？管我平时这么信任你，你是这么坑我的吗？高夫人，你救救我！你救救我！我是你的人啊，高夫人。你凭什么说何月是当天指使你的人？有什么证据？何月与江会长无冤无仇，为什么要加害人？高夫人说的没错，何月恐怕没有这个胆量，一定背后有人指使。可谁不知道何月是高夫人的心腹？秦先生，你可不要血口喷人啊！珊珊，是不是你指使人做的？爷、yeah, ，不是我，你相信我，我怎么可能会这么做？如果真的是你指使人做的话，那可是瞒不住的。文燕，珊珊是你的妻子，你怎么可以不相信她？我警告你。不要乱咬人！大家相信我，我真的是被冤枉的。就凭你一张嘴，就想把罪名栽赃到我们高家，这伎俩未免也太丢脸。就是这个女人，她给了我们一笔钱，让我们绑架了江爷。证据呢？对啊，证据呢？我有证据。你什么意思？王小姐，你就别再狡辩了。大家都知道何月是你的手下，怎么还会有别人呢？文燕。你不相信我？我是你老婆，是你孩子的妈。我当然希望我自己能够相信你，但是你也要证明自己是清白的。需要什么证据？我们从小认识到大，别人不了解我，你还不了解我吗？我怎么会做出这种事情？珊珊，去给江会长道个歉，这件事就算过去，江会长能卖我一个面子。爸，连你也不相信我？高老先生真的会说笑啊！你女儿谋杀江会长，还要江会长卖面子，你糊涂了吧？哎，呀，听我说呀，都没必要吵。江会长，这不也没事吗？太护短了，难道真的要江会长死了才算大事吗？事实不就是这个样子吗？罗珊珊，这已经很明了了。你还有什么要狡辩的？我没有。何月，我知道你也是迫不得已的。你的家人，我都已经转移到安全的地方了，放心吧。江会长，真是太感谢您了，我竟然还对你做出这种事情，我简直不是人。我这里有证据。是高老夫人指使我绑架谋害江会长何月，可不要乱说啊！怎么可能？何月，我们高家对你可是不薄，我看你是不想活了。我没有撒谎，就是高老夫人指使我的，我有证据。这是高老夫人买凶杀人的转账记录，你分明就是污蔑！我这还有当时的录音，高老夫人，您要不要回忆一下？怎么样了？还在守护他，赶紧把人给我埋了，做的漂亮点。好的，方夫人，我知道。妈，你这个吃里扒外的贱人！若要人不知，除非己莫为啊！既然已经水落石出，来人！怎么敢？文燕，你还不走吗？好了，各位，今天的追思会到此结束，我就不款待各位了，请吧。喂。嗯，我要的是全部，是所有，越快越好。今天我会安排汇款给你。谢谢陈先生。啊！看
我干嘛？我脸上有东西吗？我就是好奇。好奇什么？呃，你是用什么办法金蝉脱壳的？呃，中国的成语是这么用吗？你是指绑匪放我这件事吗？嗯，可以。嗯，什么情况？我可以给你更多的钱，只要你陪我演场戏，我给你五百万。我凭什么相信你？我给你个电话号码，把小两给这个人，保证你能拿到钱。相信我。等一下，高总是要包庇家人吗？我江岩，你到底想干什么？我没想干什么呀，我只是想知道到底是谁在害我。没想到居然是高老夫人，费心给我设了一个这么大的局啊！你算计我，这怎么能是算计呢？要不是刚刚何月拿出的证据，我们大家都还怀疑高夫人呢。论亲戚啊，还得是高老夫人您呐。你们中国有句古话，江海是老的了，又说了高老夫人了。林妹，金先生，高总是要替高老夫人求情吗？别太过分了，我们过分。刚刚大家都质疑高夫人的时候，也没见高老夫人站出来帮你说话呀。你少在这里挑拨我们高家的关系。江爷，都是你这个贱人搞出来的事情，我饶不了你。你给我等着，我饶不了你。譬如，无论你以什么身份回来，无论你回来的目的是什么，我都会站在你身后，支持你，保护你。我对你的爱从来没有变过。妈，你是什么时候打算对付林品王那个贱人的？你为什么不告诉我呀？珊珊，防人之心不可无，我一定会帮你报仇。跟您平如那个贱，势不两立。现在，我最应该防的是文燕。文燕，我这么爱你，难道你真的像妈妈说的那样吗？林品如，我绝对不会和你低头的文燕，一起走走。好，你偷袭我去吧啊！让你跑，让你跑。<音><音><音>文燕，你说如果以后你要是把我弄丢了怎么办？不会，永远也不会。我说如果嘛，那我就倾其所有，无论天涯海角，我也把你找到，因为。我们命运是连在一起的。忙着呢。玉茹，高总。请叫我江会长。高总还有什么事儿吗？没别的事儿的话，我还有工作要处理。文燕，你怎么又在喝酒啊？还喝了这么多？
。告诉我，是不是你害死了李冰？你发什么神经啊？你是不是喝多了？告诉我，醒如品如，五年了，你心里到底有没有我啊？告诉我。你闹头了，高文艳，你到底要干嘛？我要你亲口告诉我真相。我再说一次，林品如的死跟我没有关系，是他自己命短。这是我让人去汉方调查五年前的资料，你还有什么好说的？怎么了？不认识啊？认识，太美了。我告诉你。文燕，我这么做是因为我爱你。爱你，文燕，再给我一次机会，相信我。我们会过得很幸福的。你这种爱承受不了，我看你同床共枕五年了，居然没想到你会这么稳。绑架江会长该不会有你一份吧？不是，没有。那件事情真的跟我没有关系。妈已经进去了，你不会想把我也送进去吗？有没有你心里面有数？去自首了？你让我去自首？我去自首了，好成全你跟那个贱人是不是？你别胡说！你敢说你不是这么想的？告诉你，我不可能去自首，更不可能让你跟那个女人在外面逍遥快活。你打我，是不是因为我说中了你的痛处？打，继续啊！你怎么不打了？唐珊珊，我不是因为有你，我早就跟你离婚了。林、哎，高文艳，你还知道你有一个女儿吗？自从那个贱人出现了以后，你有管过女儿吗？我承认，我是亏欠你。如果要是他有一个杀人犯的母亲，将会遭到多少的冷眼？去自首吧，还可以争取宽大处理。文燕，你真的这么狠心吗？好，高文燕，我告诉你，做梦死了这条心吧。如果你不去的话，就别怪我了。玲玲，想爸爸了。嗯。爸爸，我再过几天就要过生日了。是啊，我们玲玲要过生日了，是不是？爸爸都记得的。嗯。玲玲，至少让我陪玲玲过完生日，好吗？爸爸不让妈妈陪我过生日吗？呃，玲玲，你先去睡觉好吗？爸爸和妈妈有事情要说。那你要答应妈妈，玲玲要和爸爸妈妈一块过生日。爸爸跟你开玩笑的，爸爸早给玲玲准备好了惊喜。真的吗？嗯，玲玲，快去睡觉吧。爸爸妈妈晚安。晚安。晚安。等玲玲过完生日，你自首去，还是我送你去，你自己决定吧。文燕，只有这两个选择，在这之前。不要再有什么小动作了。我知道了。林品如，你个贱人！既然我不好过，你也别想好过。你跟我呀
，高适的宴会邀请函。什么宴会啊？他们女儿的生日宴，一个小孩子的生日宴也要邀请您，要不然我回绝了吧。哎，等一下，回复你，也别辜负了人家的一番心意嘛。欢迎光临啊！真看不出来，高夫人女儿都这么大了。是啊，和高夫人长得真像，也是个美人胚子。你俩可真会说笑。谢谢阿姨。两位先失陪。江会长，高夫人，你就是玲玲吧？祝你生日快乐。谢谢阿姨，阿姨你的头发好漂亮啊，我可以摸摸吗？当然可以啦。玲玲，不可以这样哦。想不到高夫人女儿都这么大了，她是我跟文燕婚前怀上的。高总和高夫人还真的恩爱，那是当然。玲玲，你在这里等妈妈一下好不好？好。两位先失陪了。阿姨，阿姨我们可以一起玩吗？好啊，那阿姨带你去那边玩。找个机会让江宇吃了。玲玲，妈妈刚刚怎么跟你说的？让你站那不动等妈妈，你怎么到处乱跑呢？妈妈，对不起。玲玲就是过来找我玩的。今天孩子过生日，高夫人就不要管他。玲玲，下次再来找阿姨玩的时候，先跟妈妈说好不好？真乖。那小寿星，我们去切蛋糕了，好不好？好。走。玲玲，你第一块蛋糕想给谁啊？妈妈，我可以给江阿姨吗？当然可以，去吧。这个我给你，这会儿我可经过妈妈同意了。啊，玲玲真乖，来。我身上，咱们谈谈。别忘记，你答应我的，今天结束之后。玲玲还小，她需要妈妈。这个你不用操心，我会安排好女儿。金阿姨，你不吃吗？嗯，玲玲想吃吗？不行，这是给金阿姨吃的。没关系，阿姨更喜欢看你吃。真的吗？那我就吃啦。吃吧，我来一大口吧。嗯。玲玲，走去床上睡觉好吗？玲玲，怎么了？告诉他吧。玲玲，怎么了？玲玲。哎、快送去医院！那有不行哦。哦，医院？这么晚去医院做什么？中毒了？哦哦哦，耶耶耶，可以，阿拉斯。什么中毒啊？高玲玲食物中毒了。你说什么？食物中毒哦，不会是？医生，我女儿怎么样了？胃液已经拿去做检测了，孩子已经做了紧急处理，但目前处于昏迷状态。那要紧吗？请放心。应该没有生命危险。谢谢你啊，江会长。玲玲现在怎么样了？江会长。玲玲怎么样了？没有生命危险。阿姨，这个给你。玲玲是因为你中的毒。珊珊，你别胡闹了。高夫人，你这是什么意思啊？是你害了玲玲。珊珊，你胡说什么呀？这件事情跟江会长没有关系啊。就是他故意的。够了。
，到底是怎么回事？爸，是他害了玲玲中毒的。珊珊，你你可真够歹徒啊！你有什么证据啊？你是不是被玲玲吃了东西？玲玲平时从来不吃陌生人给的东西。玲玲，玲玲，玲玲，玲玲，还记不记得刚才吃过什么东西啊？拿你的蛋糕。等一下，这张化验单足以证明高玲玲中毒的真凶是一种特殊成分的中药。金先生，你是来送实锤证据的吗？高夫人。现在还不可而知，但是这种成分的中药只有一家中药店可以买到，而且这家中药店最近的购买记录里有你的名字。你这是伪造的，一定是你们在陷害我。珊珊，你真的是无药可救啊！这是珊珊的女儿，难道你们是想说珊珊下毒害自己的女儿不成？本燕，你是知道我的，再怎么样我也不可能伤害我们的女儿啊。监控长没有？监控里，玲玲小姐去世是吃了江会长的蛋糕。现在人证物证俱在，江爷你还要怎么讲？高夫人的手机能否给我们检查一下？你在怀疑我吗？高小姐放心，我们是不会冤枉你的。我倒要看看是谁在冤枉谁。是我，都是我干的。你真是好大的胆子！我没有想要害玲玲小姐，我的目标其实是江会长。是有人威胁你吗？没有人威胁我，就是嫉妒，我就是故意。凭什么？你江言总是这么好运，凭什么？既然这样，跟我们走吧。桃色新闻，高珊珊这口报复可以啊，直接抹黑代言人，让他先得意一段时间吧。呀，这股市绿的我发光啊！你真的不管吗？我再教你一句：欲先使其亡，必先使其狂。会长，高珊珊针对我们公司股票下跌开记者会了。什么？很荣幸今天受邀采访到高夫人。高氏最近的合作项目在国内外都深受好评，高夫人对此有什么看法？我们靠品质赢得人心，未来呢，我们也会继续努力，给大家带来更多更好的产品。听说高氏和江氏的合作快要结束了，江氏又出了代言人的丑闻，导致了股价大跌。想问一下，高氏是否有取代江氏的想法呢？江氏集团终究是韩国的集团，我们国家的集团不会弱于他人的。高夫人也是金锅不让须眉。不过我想，外来的终将是外来的，不属于我们国家的，还是尽早离开的好。这高珊珊还挺有野心的。这不正好、啊，高氏现在就差最后一步了，我们就帮他们一下。这个项目，你知道该怎么做？呀，天下为女人和小人难养也。你怎么说话呢？不会用别乱用啊！我说高夫人呢，你干嘛？贫嘴，去吧。这下你还有什么好处？我相信江会长。不是你想的那样的人，你这叫什么话？珊珊才是你的妻子，你居然替外人说话！文燕，你就算不相信我，你总该相信女儿说的话吧？你真是不可理喻！我刚刚已经找到了证据，也报了警，一会儿执法人员就会来。江会长，你上里边慢慢解释去。证据？什么证据？我让人调查了餐盘，你为玲玲的餐盘里。还有一样的残留，这热闹，你还在狡辩？你个毒妇，孩子还那么小，你都下得去手？奶奶，哪位是江言江小姐？麻烦你跟我们走一趟，配合调查。这下你还有什么可说？走吧。不属于我们国家的，还是尽早离开的好。这还只是第一步。高珊珊，你又等什么幺蛾子？这是谁又惹我们家文燕生气了呀？那个采访是不是你做的？文燕，这江氏股票跌停，我完全是为了高氏考虑。反正合作马上就要结束了，这不正好划清界限吗？江氏的事情是不是你做的？文燕，你现在握着我的命脉，我怎么敢做这种事情？我现在只是为了帮高氏多做一点事情。
当个好妈妈。最好是你说的这句话。第二，高文燕，我会拿回你手上本该属于高家的股权。夫人，江氏最近在和一个大项目接触合作。什么？怎么可能啊？江氏股票都跌停了，这个时候谁敢跟他们合作？你去查查。是什么项目？夫人已经查过了，这个项目只透露说绝对盈利，其他的就查不到了。绝对盈利，那我得亲自查查了。哦，鱼上钩了！高珊珊现在在到处找人打听。我立即跟我都给哦。再等等，确定是那个大项目，走的还是国内外高端路线。这个项目必须是五毛市。不知道包夫人大驾光临会有什么事儿？听说你们江氏最近在和一个大项目谈合作。这有什么不行？就你们江氏现在这样的情况，还能谈得上合作？那就不劳高夫人费心了。我们项目计划书都写好了，明天就要交上去。我告诉你，这个项目必须是我们高氏的。高夫人，这什么意思啊？如果你们江氏愿意让出合作，我们高氏愿意给你们三个。我们江氏愿意拿出五个亿进行合作，知道高氏给你拿出多少呢？五个亿。就你们江氏现在这种状况，就算拿下了也吃不下。那我们就试试看，到底是谁吃不下。想必各位已经听到了有一个大项目的风声了吧？是又说了呗，还听说应该是个稳赚的项目，就是不知道具体是什么。这项目的内容已经在我的手里，但是听说有好几家在竞争这个项目。对，还有江氏和我们一起竞争。那还有什么条件呢？江氏投五亿，我们绝对不能比他少。我们集团投两倍，十亿。我们集团投两倍，十亿。什么？十亿？十亿？高盛哪里拿出十亿？我们把资产回收了不就有了吗？这相当于把整个高盛都赌进去了。这次的合作对我们来说是一个很好的机会，大家把内容看一看就会明白了。这次项目的品牌走的是国内外高端。而我们集团差的就是一个高端市场，这难道不是一个很好的机会？这未免风险是不是有点太大了？我觉得可以。高总还得出差，没有回来。您看这事儿是不是等高总回来之后，咱们再从长计议一下？高氏集团是姓高，文燕虽然是公司的 CEO， 但他终究是我们高家的母。老高总把集团业务交给我来主管，孰轻孰重，你们是会分的吗？既然您把话都说到这个份上了，那就……既然大家都同意了，那就签字吧。公司最近什么情况？高夫人她……高珊珊怎么了？高夫人最近谈了一个大项目，利用高氏……快说！利用高氏投资了十个亿。十个亿。你在一个项目里面投了十个亿，是啊，怎么了？有什么问题吗？谁给你的权利？为什么？股东大会大家都同意了 ，Miss Lena 好不容易走到现在这一步，就差一个机会可以彻底打开市场。不同意了，简直就是胡闹！我要你帮我拿到江氏的项目计划书。只要拿到这个项目，就有机会转移资金了。呀，终于写好计划书了，你要给我结加班费了。什么时候扫过你的？走吧，开车。
，真的省心要算了。江源啊，江源，你这辛辛苦苦写的计划书，以后不还得落我手里？蠢女人，合作愉快，合作愉快，开会。高总，高夫人，看来你们已经拿到合作了，恭喜啊！江总，你怎么也在这里？实在不好意思，抢了枪式的合作。不过，以高氏现在的资金，应该吃不下这个项目吧？这就跟你江会长没有关系了。我倒是有一个办法，不知道二位有没有兴趣听听？什么办法？高氏与江氏合作一起拿下这个项目？行不行？我们一起做这个项目，不是双赢的局面吗？现在这个项目是高氏的项目，我们不需要江氏来参与。那就祝高氏项目成功。江会长。为什么要拒绝他呢？集团的资金怎么办？文燕，你放心，资金问题我已经解决了。尽快帮我把资金转移。好的，夫人。这高珊珊居然长脑子了！这回他就投了这么一点钱在项目上，你可要失算了。咱们干打个赌啊！我、哦、就赌这高珊珊是在做白宫。哦，进。江会长，这是高珊珊经我公司转移的资金记录。好的。哎，可惜了，消息来的太快，没办法坑你一笔了。这就是你们国家说的。猴子逃不出国土的五指山吧？哟，不错呀！你现在连这种话都会说了。你是怎么确定他在哪家公司转移的？我不确定啊，我只是用了一个笨办法。哦、啊，我把所有这种转移资金的小公司全都买通了。哦，对吧？嗯。哎，你们这是干嘛呀？都不想干了呀！集团都破产了，你还装什么高高在上的高夫人？文燕，公司这是怎么了？你办的好事你忘了、啊？项目失败，资金套牢，集团面临破产危机。吴总，哎，去联系一下那几家愿意收购股份的公司。是。你怎么可以卖集团的股份啊？那怎么办？等着银行起诉我们吗？你都忘了自己借了多少钱了吧？不是，我没想到会这样。林燕，吴总，把股份筛选一下，买个僵尸。我不同意，卖给谁也不能卖给那个贱人啊！去。高文燕已经在抛售股份了，你什么时候行动？已经派人过去了。你说高珊珊会把钱交出来吗？虽然我不知道他为什么转移资产，但是按照他那个性子，拿到手里的钱是绝对不会吐出来的。喂，好的，我马上过来。大家，我的哥，股票已经到手了，高氏是时候易主了。现在公司的资金流向是什么？除了一小部分资金被用在了项目投资之外，另外很大一部分资金被高夫人转移到了国外。国外？还有呢？还有就是，高夫人利用了大量的资金购买了钻石珠宝，现在就放在专门的保险柜里。哼，他倒是小心啊，这高氏还没倒闭呢，他先想好后路。你这样，把那批钻石和珠宝拿出来，暗地里送给江会长。高总，这……嗯，是。例如，属于你，我都会一一还给你。哎，老高总，你发起这个股东会干嘛？
，不是我发起的，是我发起的。高总，您似乎不太适合坐在这儿吧？高总，对不起了。干什么？江言，你想做什么？既然各位都到齐了，那我就宣布一件事儿：从现在开始，高氏集团正式成为江氏的子公司。江言，这里是高氏，不是你可以随意大放厥词的地方。高总，先不要着急嘛。我现在握有高氏集团百分之五十九的股份，应该有这个资格说这话吧？高文燕这个弟子，你应该感谢你的好女儿，借着项目的缘由向银行贷款，由此转移资金，好一招明修栈道，暗度陈仓啊！爸，你们高家人真……会是流着一样的血，是你，是你这个毒妇啊！现在我宣布散会。林平如，老婆说，老婆说，老婆说。高总。这是什么？打开看看就知道了。为什么？别往回问，这是他应该承担的后果。我问你，为什么要跟我看这个？高珊珊不是你妻子吗？你这么做是为什么？为什么？报警吧！你认真的。这个可以作为直接的证据，把属于你的拿回来。你可别后悔。喂，我要报警。比如 ，Miss 菲奈无法命令，就剩高珊珊了。我会让她付出应有的代价。喂。医生，我爸怎么样啊？方老先生这是中风了，那还有的救吗？希望不干我。受了刺激导致的中风一般是很难恢复的。爸、啊，你是不是想说什么？你说，怎么了，爸？高珊珊，高珊珊，你这身装扮还挺像个逃犯的。听不懂你在说什么？要是你嘞，干嘛？背着我偷情啊？你这话题转移的也太生活了。哦，对了，我免费赠送给你一个消息啊。呃。你转移资金的那个小公司，从转第一笔钱开始，就已经被我买通了。你的钱，本人怎么会去死、啊？还有一件事情我要告诉你，你存的那些钻石和珠宝，你转到哪里去了？是不是都给他了？你转到哪里去了？
是不是都给他了？这哪来的？我老友，我看都站门口就拿进来。是与不是，现在都跟你没有关系了。文艳，你知不知道他是谁？我知道，你知道，你什么时候知道的？林品如的气息是刻在我的骨子里的。当我第一次见到他的时候，我就知道他是林品如。知道你还真不知道？一口一个江会长，有意思吗？肮脏虚伪！够了，说够了没有？你可以说我任何，但是就是不许你说他一个字都不行。文艳，你不是人，轻声。你可以不想我，但你想想玲玲，想想爸妈。文燕，我爱你爱到失去自我了，可你呢？你的满眼都是他，我可以对他百般呵护，可你知道吗？他是为了报仇的。你口口声声说爱我，但你做了什么？对他，对我，你亲手把他推入了悬崖。可是你这个贱人，为什么没有死啊？疯了吧，文燕，你没事吧？你怎么能够如此歹毒？你就是歹毒。我为了什么？我要不是为了得到你的爱，我可能同意妈杀了他。你有没有爱过我？这么多年一个都没有了。你是有爱过我的，对不对？不然我们不可能有一个那么可爱的女儿。你不要说理由，你做过什么？你自己心里面清楚。所以你爱他，他爱你吗？他爱不爱我不重要。重要的是我爱他，我只爱林品如一个人。你也就不该为了林氏的财产，让你接近他，也就不会有今天。原来一直是我错怪文燕了。你说什么？原来你什么都不知道。这就是你不信任我的原因，是吗？你去自首吧。我告诉你，不可能。我已经报警了。林品如，你够狠！再狠也狠不过你吧，林燕，你帮帮我，你帮我离开，我以后绝对不会再管你们俩的事情了。不可能，高文燕，当你要不是爸妈收留了你，你早就能死在街头了。你现在这么对我，你有脸对爸妈吗？我亲手把他们唯一的女儿送进监狱。我告诉你，只要我一天不离婚，我们俩都是合法夫妻。他充其量就是个小三，那我宁愿饿死在街头。你看，我是他。你们要干嘛？你涉嫌杀人，跟我们走一趟。文燕，救我！文燕，放开我！我送你去医院吧。没事，小意思，自己处理一下就行了。怎么样？还流血吗？你们家药箱在哪儿？哦，你坐着，我去拿。六月二十三日，和品如一起去吃了一家日料，他好像不太喜欢，我得记下来。品如不喜欢吃日料。七月十四日，我打算向品如求婚，不知道他会不会答应。一想到这儿，我竟然有些紧张。今天品如答应了我的求婚，我一定会给他幸福的。十月二十一日。品如和珊珊去韩国旅行了，好想。十二月六日，我喝醉了，没想到高珊珊对我藏了这样的心思，对不起。一月十八日，明天我就要和高珊珊订婚。
为所有委屈做的痛，为所有恨去做的伤，我一分不清爱与恨是否就这。不要出去，你有没有听见我说话呀？高女士您好，我是您的代理律师。高女士，请问你有什么诉求？我现在立刻马上就要出去。高女士，您涉嫌杀人，情节恶劣，想逃脱法律的制裁，恐怕不太可能。我不管你有什么方法，无论如何我都不能进监狱。高女士，你先冷静，是不是听你跟我说话呀？我说我要出去，出去。我倒是有一个方法。我觉得高女士并不需要律师，而且需要一位心理医生。喂，什么？疯了？好的，我知道了。怎么回事？高珊珊疯了。这怎么可能？喂，啊，我知道了。跟你说的一样，但必须要知其清楚，把他送过去。那你快去吧。哎，哦，你想听什么故事呀？哦，乖乖，高先生有什么问题及时与我们联系。麻烦您了。司令怎么不跟妈妈说话？没关系。我会照顾好玲玲的，你在这里好好养病。你给我站住！嗯、我就知道你是装的。我当然是装。我要是不装，不就如你所愿，早就把我送进监狱。高文燕，这是什么？高家的不动产，是高文燕派人送来的，说这是以前林家的东西，要物归原主。就算高文燕没有参与当年的合谋，她终究还是娶了高珊珊。呀，我早说过了，感情这把刀伤人也伤己。会长，你心软了？高夫人，请用餐了。高夫人，高夫人，高夫人，李医生，李医生，高夫人他。喂，你这电话打的还真是时候啊。嗯，刚谈完，项目已经埋下来了。对，我确定。你下午跟我一块走一趟。嗯，把合同带上。直接把他枪。刘思耀，江会长，你听到吗？江会长，喂，高文燕，你在哪儿？江爷，我想看看你这次还有没有怎么走。珊珊。我看你这次是真的疯了，别说是疯了，这次就算是死了，我也要拉着你一起死。你说你好好的不外不待，非要回来破坏我跟文燕的家庭，我破坏你的家庭，你这么说不觉得可笑吗？要不是因为你的出现，文燕会像丢了魂的一样离开我吗？啊！不管是林品如还是江源，文燕爱的始终都是我，林品如啊。
，我当初就应该把你的脸给花。我看文燕还怎么爱？高珊珊，高珊珊，你冷静一点，高珊珊。停停停，往后一点，把这个人的所有视频给我调出来。好，找到，他们上了一辆黑色大奔。车牌号呢？看不清楚。什么情况？你有一辆黑色奔驰车吗？有。吴总，公司那辆车呢？啊？哦。福山精神病院吗？啊，高珊珊的情况怎么样？什么？好了？你们，不行，不能再等了，我们现在马上分头找。喂，你那什么情况？拿到了，高总。哎呀，王爷，我不是故意的，我真的不是故意的。天若，别哭了。每当我看到你哭的时候，我的心也好疼。可惜，天若他不在了。我不在，我是我是天若，文燕，文燕，你不要有事儿，文燕。你别恨我。文燕，文燕，文燕。文月，死得好！你死了，这个贱人就不能再通理你了。不对，文月是为了救你，他才死的。我要替文月报仇，我要替文月报仇。都是因为你，文月要是不救你，他就不会死。是你杀了文月，陆珊珊，你报告了没有？你别再夫妻欺人了。文远都已经被你杀死了，你闭嘴！我要跟你一起去死！住手！高珊珊，住手！妈妈，妈妈！高珊珊，你真的想让琳琳有一个杀人犯母亲吗？妈妈，我怕！妈妈，我怕！妈妈，不要这样！琳琳，别怕，妈妈在这儿。是妈妈对不起你，妈妈这一辈子最幸福的事情。就是有了你，妈妈对不起你，你别怪妈妈。这是妈妈唯一能为你做的事情了，妈妈永远爱你。江阿姨，江阿姨，爸爸什么时候才能醒呢？应该很快了吧？虽然睡着，但是如果我们跟他说话的话，爸爸应该能听得到哦。是吗？嗯，我试试。爸爸，你听到吗？等一下。爸爸，江阿姨，我今天就要去韩国了，我不想让他走。喂，江会长，你之前让我办的事情已经办好了。嗯。林敏啊，嗯，江阿姨想问你一个问题，你喜不喜欢江阿姨啊？喜欢。嗯，江阿姨的意思是，如果。以后让林云一直跟江阿姨生活在一起，你愿不愿意啊？愿意。可是江阿姨要去韩国，那里才是江阿姨的家。江阿姨决定不走了，而且还要成为林云的监护人。以后我们一直都生活在一起，好不好？真的吗？太好了！爸爸，爸爸，你听到了吗？江阿姨不走了。